。不，今天还要喝啤酒啊。面主任，你没有听说过一句话，叫做“没有什么烦恼是一顿饭解决不了的，如果有的话，那就是两顿”。这个话原来不是说吃火锅的吗？都一样了。反正吃饭就是可以让所有的烦恼都烟消云散啊！啊，抱歉啊。又来了。今晚只喝酒，不工作。好，只喝酒，不工作，听你的。哎呀，来了。谢谢。来，干杯！干杯喂，喂，那个小优他回去了吗？还没有啊，他说今晚上在公司加班。又加班？对啊。好，谢谢。怎么来了？我一直在酒会等你，你不去，我就只好来找你了。喝酒了？对啊，我喝酒了。他们推荐了一家特别特别好吃的店，现在陪我去吃好吗？我去拿外套。嗯。董小优和陆延之在面馆吃饭。你知道吗？我我从小就特别特别倒霉，特特别特别倒霉。但是你看我，看我现在，我不是还是一样，很快乐吗？我小的时候啊，很不快乐。我爸不喜欢我，我就一直很想弄清楚他为什么不喜欢我。难道我就不是亲生儿子吗？后来，我才知道为什么。你比陆西城好多了，他天天就是臭着一副脸，好像所有人都欠他钱一样。我遇到了所有人，都不喜欢我，都喜欢他。我喜欢你。说的不是这种喜欢，是那种喜欢。所以说呀，我爸从小就不喜欢我。你能明白我的感受了吗？喜欢就喜欢，还分那么多种。我问你啊，你知道你为什么会倒霉吗？
告诉你，都是因为我，就是因为我，我太倒霉了，才连那你也这么倒霉。我反省一下啊！哎，千万别这么说，小优，小优。你怎么知道这个地方？这家很有名的，我的同事说这家面特别考究。你看一看他们的门面，装修的非常好。在这儿啊，也不进去、啊，干嘛、啊？你昨天晚上是不是做坏事？我做什么坏事了？你说呢？你是不是跟那个人在一起？昨天我们工作结束，我看他心情不好，我就陪他去吃了个饭。就只是吃个饭，不然呢？吃个饭有必要把它的味道披在你身上吗？你怎么知道？你就在豹哥面馆门口，但是你却没进来，什么意思啊？怕打扰到你们谈情说爱啊？什么谈情说爱啊？小题大做。我小题大做。哦，对哦，那我应该学你一样，对不对？遇到难题的时候，我去找一个女生，让她陪我吃饭，最好我还把我的刀劈在她身上了。生气了
。那你和江岩出去的？我跟我跟江岩的关系不一样。我管你们什么关系？懒得理你啊！想什么呢？怎么出神？可能是昨晚喝多了，现在脑子里都是浆糊呢。昨天晚上你酒量不错。哪有？一瓶啤酒我就晕了吧？昨天咱们两个人喝了挺多的吧？有吗？我好像不记得了。我很久没有像昨天晚上那么开心了。不过光喝酒了，还是没有想出帮严哥渡过难关的办法。不过昨天晚上倒是让我想出了一些好办法，有些事情是必须要做。什么事啊？我今天请了律师，向银行抵押了我们家的房子，估计这几天同事们应该就可以收到拖欠的工资了，没有问题。你把房子给抵押了？嗯，没错。是不是应该要再去喝一杯了？别了，你还是省点酒钱吧。等你给我发工资了，我请你喝。去上班吧。嗯。嗯，好好喝，尝尝。来晚了啊 ，sorry， 路上太堵了。哎，你们先等一下。怎么样？好看吗？妆容呢？妆容呢？今天怎么样？错过什么了吗？他跟陆延之一起吃饭，被陆西城撞见了。俩人今天早上赌气。你好，请问要喝点什么？啊、哦，果汁，果汁，谢谢。好。不开心啦？这有什么好不开心的？你这是幸福的烦恼，多少女人想要都没有呢。我又不是要脚踏两只船。那你就离陆延之远点，省得他误会。我跟陆延之就是非常光明磊落的同事关系，是陆星辰老瞎想吧？男人在谈恋爱的时候就是这样子的。牧羊以前也是，他总是怀疑我，觉得这个对我有意思，那个对我不怀好意，还不让我穿短裙。哈哈，没事儿，管他，照穿。那你后来是怎么做到的？软的硬的都上啊。哎，反正这些男人都是看起来粗枝大叶。其实心眼儿比谁都小，嗯，就是，要我我也非常能理解啊。本来就是同事，两个人天天忙工作，你说还能干嘛？对呀、啊，行了啊，你们俩一个结婚了，一个被两个大帅哥追，还在这抱怨被爱慕的烦恼，还是没人活了。哎，你现在这种状态是最好的，想干嘛就干嘛，没有人管你啊。你再说，你这是站着说话不腰疼。谢谢。哎，我也想要被人追，有人吃醋。享受一下被追逐的感觉。你最近不是已经在相亲了吗？<笑>一个都没成。哎，你这种事应该找我啊！我待会儿就打电话给我经纪人，给你找一帮男模，又高又帅，供你挑选。真的？当然了。你快点，现在就联系、哎。行了行了，你们别在这儿做梦了，行不行？我来找你们是帮我解决陆星辰的问题。听我的，服个软，认个错，日子照样过。是他自己找茬，凭什么我服软？哎呀，你看，这就是要懂得变通。我给你打个比喻吧，两只手拿橡皮筋，唰，快要断的时候，如果一个人先松开，啪，是不是会打到对方？会痛的，嗯，嗯，哎，对了。牧羊刚才跟我说，风扇杯的比赛就要开始了，你参加吗？我听说还没有正式报名，不过我倒是挺想参加。参加，因为我报名了大赛的模特，到时候咱俩可以打配合。好，那挺好的，给他算一卦。行行行。报<笑>告走了，哎，慢走，拜拜。哎，好，欢迎下次光临。怎么样？是不是还挺好吃的？好吃好吃。
，是不是很值得饿一天吃一碗面？嗯，怎么样？给你介绍生意？谢谢谢谢。还有文熙，嗯，风场杯摩托大赛你怎么没报名啊？我报名了呀，还是我老公给我报的名呢。我今天早上看公布的名单上面没有你的名字啊？怎么可能？真没有，真没有啊。臭小子、哎，帅哥，你单身吗？单身。你是不是没有帮我交报名表？最喜欢会做面的男孩了。一秒回复，一秒回复。都吃不了面。经常来啊，常来啊。好好好。我经常开发新品面。你老公是不是不想让你当模特呀？他说的可不算。那你打算怎么办呀？怎么办？别吃了，走，我带你逛街，刷爆他的卡。待会儿晚上请你吃海鲜。哎，哎结账。你小心，我说你多收钱啊！来来来来，识相一点。你要出去啊？我是来还你衣服的。昨天晚上我和陆延之是因为那个……那现在有空吗？没事啊。陪我去一个朋友的聚会。欢迎光临。Hello。哎。我说你能不能别老在我这儿相亲啊？怎么了？你每次过来也不点菜，占了一张位置最好的桌子，光吃我们送的小零食了，我这还做不做生意啊？行吧，以后我结婚了，婚宴就在你这儿办，让你挣个够。那我还给你随个份子呗，不还是赔钱？那我婚宴不在你这儿办，你就不用随份子了。老伴儿，我回来了。怎么了今天？你为什么不给我报名？说。宝贝儿，风尚杯那些选手有什么好羡慕的？他们每天二十四小时都被关在选手村。你看你现在……你还有借口是不是？不是，你看看你现在在家多好，想去拍照就拍照，想去走秀就走秀，有什么不好的？你懂个屁呀、啊、你！你知不知道模特的艺术生命是短暂的？我就是要在短暂的时间里延长自己的艺术生命，你懂不懂啊？宝贝儿，你看看人家，法国八十岁老太太啊，人家到现在还在自助走秀，什么青春那都是一瞬间的事儿，宝贝儿，最关键的是内在美，内在美才是最重要的。内在美你妹啊！你什么意思？你现在的意思是，你嫌我读书少？你嫌我没气质是不是？我没说过这话。你，宝贝，我是觉得，内在美、接地气也是一种时尚的态度，这有什么不好吗？接什么地气啊？宝贝，接地气是不是？好啊，你再找个接地气的吧少管闲事，你可能需要试一些西红柿黄花水，对你皮肤有好处。就我自己健身的目的，点菜。啊，我们先想想，等会儿再点。你们已经想了一个小时了，还没想好啊？什么情况？你看不出来吗？他对你没意思。怎么可能啊？我们俩聊得可开心了。那他怎么不点菜？可能觉得你这儿不好吃吧。不好吃，去别地儿吃。好
。走，我们换个地方。好。老板，你就别管闲事了，一个愿打一个愿挨，就算说了，他也不感谢你啊。你忘了吗？那个男的前两天刚带了别的女孩来这吃饭，他就是个渣男。你在这干嘛？哎，黑色的很适合你啊，谢谢。今天晚上想吃什么？我都可以啊，我知道那边那家羊排不错啊，那边那家火锅也挺好。宋小姐好像很忙的样子，没没有。要不咱们还是下次再约吧。啊，呃，不是我。你到底要干什么？宋如，那男的就是一骗子，你不能跟他走。烦人。谢谢师傅。嗯，你是不是太对了？我女朋友。谢谢。什么时候再举办秋装？嗯，应该是在八月、嗯。这次的设计呢，主要是秋装。秋装。嗯。一年中秋季最短，因为太多的关注点在秋装上，我觉得不会太看好市场。我不这么认为。我觉得秋装虽然短，但如果你可以做的不错的话，反而会让人家有更多的期待。嗯、我就很喜欢秋天啊。我觉得秋天踩在落叶上特别有感觉。小优，你还真风趣啊！哎，这位是，这位是我，他是我和星辰的朋友，以前呢是星辰的助理，现在在严格做设计师。你好，你好。所以我觉得呢。秋装呢，没有必要太多的关注，因为 C N G 呢也做了一个大的数据调查。你说什么？我是觉得，现在很多公司都依赖大数据，可大数据真的能反映市场需求吗？大数据可以体现市场的趋势。服装设计本身就是一个展现美丽与风采的。如果总是依赖大数据的话，那很多人就要没衣服穿了。况且我们做服装设计师的，本来就应该百花齐放，各个领域都要涉猎，总不能看什么火就往哪钻吧？所以呢，就像现在的严格一样。<笑>我先回家了。从小优他是一个很好的设计师，因为现在会变成这样，跟他应该一点关系都没有你到底安排什么心？你是不是看见我开心你就难受？我只是不想你被他骗了。被那么帅的男人骗，我乐意。以后我的事儿你少管。他到底哪里比我帅啊
你到底喜欢谁啊？两个我都喜欢。亲，带你们去个好地方。好呀，好呀。你怎么了？烦！你怎么了？烦！今天陆星辰带我去了一个沙龙，然后呢？然后我穿成这样我就过去了呀，你知道吗？那边所有人都穿礼服，还有一个男的把我当服务员。啊、然后陆星辰和那个江岩，还有一个叫什么女的来着，一直在聊天，根本就不管我。他故意的吧？气死我了！你看，陆星辰来找你了，开门吧。我不去，你去。我才不去，你不去我也不去，谁也别开。啊！我的天！你们为什么不开门啊？啊！起来，都给我起来！气死我了！今天陪我喝到天亮。我还不如不结婚呢。婚前说的千好万好，婚后完全不一样，气死我了！我们俩这还没结呢。哎，你们说，在爱情里，男人智商有多高？我怎么办啊？我今天看陆星辰和别人站在一起，我就觉得那个气质、那个修养，我好像都比不上。喂，你怎么能这么想呢？你的意思是你要把陆星辰让给别人？当然不。对嘛，这才说解闷。那我该怎么办？还能怎么办？主动出击啊！难道你想把胜利果实让给别人？就是，你放心，有我们帮你的，怕什么呀？哎，你们俩先帮帮我吧，我这感情之路也太坎坷了吧！说不定是你误会包哥了呢。切，谁让他故意捣乱？说不定人家包哥在吃醋呢。哎，不会，他对谁都那样，他就故意卖弄。那他为什么不跟别人卖弄？他。可是我也没想过跟他怎么样。咦，你呀、啊，珍惜眼前人吧。嗯。好吃吗？嗯。那你多吃一点。等你吃完了，我就回公司。走啊！一大早就吃这么多的碳水，不太好吧？星辰，那天凯莉在酒会见到你很高兴，所以呢，她说务必要让我带这些布料给你看，过来看看。星辰，我帮你拿。来，谢谢。什么样的布料？我觉得有些不错的，你一定会喜欢的。我觉得这款不错，这个蛮好的。对啊。行，那你们两个先聊吧，我就回公司了。这个也还不错啊。对啊，我走了。这感觉也蛮好的。这个呀。所以刚刚你表现的对这些布料特别感兴趣，就是为了替他走啊？没有啊。我
听他们说的，好像是真的吧？是吗？哎，小妖来了！哎，小妖，哎，快快快快，快过来！哎，问你件事儿啊？怎么了？听说我们公司要被收购了，你知道吗？什么时候？我怎么不知道？听说下午好像就要过来谈论这个事情了。你天天和陆总在一起，他没和你说吗？哪家公司啊？不管哪家公司，反正咱们以后的日子都不好过。只要咱们好好做好自己的工作，日子怎么会不好过呢？因为我们成了后妈养的孩子了呀。我还是先找找工作吧，免得到时候被他们搞得措手不及。前两天有个猎头给我推荐公司了，我还给拒绝了。陆总，这可是难得的机会啊！现在已经没有人愿意跟咱们严格合作了。陆总，你就别犹豫了。陆总，现在银行贷款也批不下来，公司资金链出现了问题，再这样下去，只有别的企业注资进来才可以拯救严格呀。员工已经三个月没发工资了，再这样下去，肯定有不少员工要寻求法律仲裁了。到时候公司不得不宣布破产，那就真的什么都完了。确实没有别的办法了吧？严哥可是我母亲的心血。但现在唯一能保住严哥这个品牌的机会，就是被收购。是啊，陆总。对方的谈判员下午就会到。陆总，您最好做好准备。大家先回吧，容我好好考虑一下。走，走，走，走。你真的要卖掉严哥？陆教授怎么说？我跟他打过电话了。他让我自己处理。公司的事情，他没告诉我妈。他说扛不过去，我也不用辞职。那是卖给哪家公司 ？CNG。你就是 CNG 的谈判顾问，是啊，谈判的人已经进去了，所以很快我们就会成为同事了。为什么要算计严格？我算计严格？我想你理解错了吧？我这明显是在帮严格。帮严格？把严格逼上绝路也算是帮严格？如果我们不收购严格，请问严格还可以运营下去吗？我们收购严格是在帮助严格解决资金的问题。说到底，这对你有什么好处？对我没有任何好处。我跟严格一无怨二无仇的。啊，如果说到唯一的冲突呢，就是严格的董事长曾经算计过星辰，所以搞垮严格呢，也算是我为星辰出了口气。一石二鸟，我为什么不这么做呢？你不会成功的。去年第三季度开始，销售业绩连续下滑了百分之六十五，惨不忍睹啊！严格已经站在了生死存亡的边缘，愿意给出这么丰厚的收购条件呢？除了我们 CNG， 相信是不会有第二家公司了。所以，请在座的各位好好考虑一下我们给出的条件，也希望这次的收购成功。谢谢陆总，合作愉快。合作愉快。我们先离开了。送一下。来这边
们现在还只是提出了计划，严格还是咱们的。不过是早晚的事儿了。小欧，你知道吗？我记得最开始，我妈让我来严格上班，我是很抗拒的。因为你不想做设计师。爸爸是这方面的专家，妈妈创立了严格。但最可笑的是，我却对设计根本就不感兴趣。我背负着他们的期望，努力的工作，希望能够让他们不失望，希望能够成为他们的骄傲。但其实我很清楚，我根本就不是那块料。现在这样也蛮好的，如愿以偿了吗？严格现在还没有走上绝路，你不要灰心。如果你真的不想放弃的话，那就想办法努力去争取啊！我没有放弃。你在担心我吗？我当然担心你了，有你这句话就够了。振作一点。谢谢光临，宝哥走了、啊。哎，慢走。哎，好，今儿又来相亲啊？阿妙，快点啊！哎，好嘞。谁告诉你我要相亲呢？今儿吃饭。吃饭是吧？那今儿可没会活动啊。哎，放心，不会白吃白喝的。行，想吃什么？老样子吧。好。宝哥，水。哎，好嘞。稍等一下啊！我的妈呀，这么多人。那是。稍等一下啊。宝哥，再加点菜。哎，好嘞。稍等啊。要哪个？这个吧。好，我要牛肉。哎，来了，小梁，牛肉。哎，给。好嘞。来，牛肉。先走过去了。谢谢。慢走啊。先喝点水啊！我先忙活着啊。豹哥，备好了没有？快了，快了，马上，给。看人有这么多吗？正常体谅点。他们说你对我有意思，我得试试。豹哥，你这面滋味不够啊！给。哟，居然没生气，再试试。豹哥，滋味还是不够，还挺细心的。豹哥，你这辣椒酱太辣了。真喜欢我，豹哥，你不知道冰水才解辣吗？你爱吃不吃，你没看我忙得团团转吗？嗯，怎么不继续了？要收购严格的事情，你是不是早就知道了？什么时候的事？他都作为谈判顾问去严格了。一个公司出现问题，另外一个公司注资进行收购，这有什么好奇怪？他这么做，你心里肯定特别高兴吧？跟我有什么关系啊？
，他要替你打垮了陈佩玉，给你报仇啦。我没那么幼稚，好不好？反正他这么做，有一半的原因都是因为，都是因为你。董小优，你可不可以不要那么幼稚啊？这是公司跟公司之间的事情，也不是他一个人能够决定的，关我什么事啊？你干嘛来这边把气发在我身上啊？那我不把气发在你身上，我还能发在江岩身上啊？江岩真的正面挑衅你了？那陆星辰怎么说？他没看出来。哼，这人平时一看挺聪明的，遇到这种事就跟弱智一样。真的是。嗯。现在严哥也快把我住了。这个女人真的很厉害，每次出招都那么狠。也许这就是传说中的武林高手吧，招招致命。那我们也不能认怂啊。那我拿什么跟他竞争啊？人家要财经有财经，要能力有能力，我站在他旁边，就跟白雪公主身边的小矮人一样。哼，他算什么白雪公主？我比他美多了，好不好？他充其量就是恶毒的皇后。那我现在该怎么办？哎，在这里发愁有什么用？走，逛街去。真是，我没心情啊。哎呀，等你开始消贫起来就有心情了。走。我跟你们讲，开了几个潮牌，我还没去看过，快跟创维的合作虽然失败了，但我还是想来感谢你。严哥要被收购了，我知道好像跟你没有太大的关系，但是从小到大父母对我的期望都很高，但是他们的愿望也包括严哥，他们的期望把我压得喘不过来气。可那不是我的梦想。后来遇到你，知道了在这个世界上，我好像又多了一个哥哥。突然觉得肩上的担子轻了很多，可以有人替我，去达到父亲的愿望。说完了吗？总之，谢谢你。在这走一走，是不是感觉很不错、啊？太开心了，舒服啊！<笑>如果每天能像今天这样，要什么男朋友？就是，哎，你跟我们在外面瞎逛，牧羊不念叨你啊？哼，管他！我跟你们说，最近给他点颜色，他就开染房了，知道吗？我最近不想理他。哎、啊，<笑>怎么了？怎么不走了？特别感谢你这次给我引荐的这几位设计师，我非常欣赏他们。我相信这几个设计师应该会比较符合你们现在这个新公司的理念。是啊，那我先回公司了。好，你先去忙。嗯、哦，对了，这附近有一家餐厅，我觉得不错，要有时间我们一块去喝一杯。不了。我还有事，你就先回公司忙吧。啊，好。
，拿着。哎哎。你怎么会在这里？那你呢？你不是说去参加什么沙龙聚会吗？张岩找我来帮他一起忙啊。他找的环境还真惬意啊，真贴心。他的公司在这附近。那去公司聊啊！你看一下这周围，哪个是来聊工作的？都是来谈恋爱的，好不好？好。不过你俩往这一站，倒是没什么违和感。孟小优，你在无理取闹。我无理取闹，你不知道我为什么无理取闹吗？因为你喜欢我啊。因为我讨厌你。你放开！他俩这是玩哪一出啊？哎，我觉得像是和好入初嘞，是不是？我们追赶夜景好不好？你自己去看，我不去。好啦，不要再生气啦。哼，刚才还姐妹情比金坚的，这么一会儿就被瓦解了。哎呀，没事儿，待会我们两个去那个小酒吧坐坐，怎么样？谁呀、啊？这个时候，哼。干嘛？我不回家，我在外面玩呢。什么？真的？好，好，好，我马上回来。叔叔，对不起，我有件重大的事情，我得马上回家，我先走了。我改天赔偿你。啊！塑料。你最近和家人走的还挺近的嘛。你看着我干嘛？有什么话就直说。男人少说多做，做的倒不少，都是和别的女人做的。童小优，你都对自己宽容，对别人严格，这种事情如果发生在你身上，你就觉得还好；发生在别人身上，那就是天大的错误，对吧？你这在给我上课吗？我怎么敢呢、啊，老大？你这个语气分明就是在给我上课。你一个大男人，老是跟我斤斤计较干什么呀？童小优，你自己看。看什么？幸运草。我从一开始就不看好你们跟创威的合作，你们两家公司的设计理念差太多了。你帮我们联系了幸运草。幸运草在运动品牌里面算是个大公司，前几天我帮你跟他们联络，对于跟严格一起推出联名的设计款，他们很有兴趣。所以你一开始让我的设计思路，不是为了创威，而是为了幸运草。他们不介意我们公司的负面消息吗？人家是大公司，找合作伙伴，他当然会经过详细的调查，怎么可能随便听几个负面消息就相信？那他们会喜欢我的设计吗？我陆星辰喜欢，他们就会更喜欢。那太好了，如果能跟幸运草合作，我们严哥的危机就解除了。那我们的危机呢？刚刚不是有人说讨厌我吗？现在有一点点喜欢，一点点而已啊。好啦，你想吃什么菜，我回去给你做，行不行？我不要。那你要怎么样？我要
。不行，你不能亲我。为什么？我，我们两个有确认关系。我心里早就确认了。我们又不是男女朋友，我们需要什么关系啊？你别亲我！我说是就是。你这在跟我表白吗？男人少做多做。这也太快了，我有点不适应。那就快点适应啊！嗯。算男女朋友了吧？算，盖章确认。这乐的。心情好了吗？哎，你怎么在家啊？你没跟文熙去喝酒？就你们还好姐妹呢，一有事全都走了，把我自己丢那儿。对不起啊，把你给忘了。重色轻友，下次请你吃好吃的吗？我现在是食之无味啊，你们谁能理解我的感受？其实我觉得，豹哥这个人还挺靠谱的嘛。别跟我提他啊！我今天去店里跟他和解，他的好给我气出来。你每回去他店里，脾气就变得特别高。就你这样，谁知道你是去和解的？不是，那我在他面前也装不出来小鸟依人啊。这就说明你在他身边真实。你一回来就变成情感专家了。哎，这不是心情好吗？咦，心情好，全都心情好。模特的事情真的帮我搞定了吗？前两天还要死不活的不让我参加，现在怎么突然想通了？台里已经正式通知我了，说下一站专位，确定跟风尚杯合作，并且选我做主持人。哦，我明白了。你是不是担心自己二十四小时没有人陪，所以才突然想通呢？切，主要是因为你的梦想，我的，其次这边是员工休息区，这边请。啊，陆总的公司啊，我也参观过了。你和童小姐提交的方案，我们上面看了呀，也算比较感兴趣。这样我再跟总部汇报一下，我们很快就可以签署合作协议了。那还真是太好了，感谢您。合作愉快，季总，合作愉快。嗯，谢谢季总。谢谢。
，走吧，去谢谢他。谢谢谁啊？还能有谁？陆星城呗。谢他，我怕你俩一见面又吵起来。放心吧，这次不会了。进来，总监，严哥那边单方面终止了我们的收购计划。为什么？好像是有了新的合作公司。新的合作公司？不应该啊，现在不应该有公司愿意跟他合作。你查了是什么公司吗？好像是叫幸运草运动公司。好，我知道了，你先出去吧。能够达成跟幸运草的合作协议，还是很感谢你的。问你不用谢我，我只是纯粹帮童小优的忙。哼。我知道，所以我会好好奖励小优的。你呀、啊。要奖励他最好的方式就是让他赶快离开你们公司，对不对？哎，是不是你之前答应我的？你不要乱说，说什么？我乱说？你之前怎么答应我？你现在……我的意思是你不要当着他的面说。是不是要离开严格呢？是小优自己的决定，我不会干涉，尊重他自己的选择就好。对啊，想去哪个公司是我的自由，应该是我自己来做主。好啊，那你现在告诉我你的决定是什么？我想，我想先参加风尚杯怎么一提到风尚杯，他反应就这么大呀、啊？不知道啊，可能他就是个怪人吧。哎，吃的什么？还有啊，他刚刚说，帮完严格这次以后，你就……放心了，我是肯定不会放弃你的。我决定这次我也要参加风尚杯，因为我要打败你啊！<笑>还想打败我？哟，你最近来的挺勤的呀，怎么了？我来你不高兴啊？高兴，高兴。你来我这吃饭是照顾我生意，我能有什么不高兴的？哎，你最近跟我说话怎么总夹枪带棒的？有吗？我没觉得呀。你是不是不喜欢我相亲啊？是啊。为什么？你来我这相亲，耽误我做生意了。你都这么大岁数了，家里人没催你结婚啊？我是独身主义。切，独身主义有什么好的？姥姥连个伴儿都没有。等我存够了钱，我就去环游世界，将来老了就进养老院，里边都是老头老太太，怎么可能没伴儿呢？那你以后在医院抢救呢，连个问能不能拔管的人都没有。医生都是医者仁心，不会的。
，那将来你就一个人无依无靠，孤独终老吧。老板，你没看出来吗？看出来什么呀？他喜欢你啊！别胡说！真的，他要是不喜欢你，干嘛总往咱们这儿跑、啊？你再胡说，新兵我抽你！你是不是没事做？太闲了是不是怎么又是你？我跟踪你啊，因为我对你所有的喜好和习惯都太了解了。那我们还是保持一点距离好了。为什么呀？因为我不喜欢让人家太了解我。我问你啊，幸运草运动公司是不是你介绍给严哥的？嗯，你为什么要帮严哥？难道你忘了陈佩玉做的那些事情了吗？陈佩玉是陈佩玉，严哥是严哥，两码子事。那今年的封上杯，你还参加吗？你要不参加的话，我也不参加了。为什么？因为。除了你，没有人是我的对手。你想太多了吧？陆总，找我。和幸运草的联名设计方案怎么样了？应该明天就可以给到。明天签完合同之后，是不是要做出决定了？我还没有考虑清楚。干嘛这么沮丧啊？又不是生离死别，就算我离开严格，咱们还是朋友啊，以后还是可以经常见面的。哦，这给你，成功的那一刻还是留给你吧。我还是希望成功的那一刻我们可以一起。呀，万一我搞砸了幸运草的联名款设计，到时候你想赶我走都来不及。哎，这次封上杯动静还挺大的啊，很多人关注啊。嗯、是的。十周年吗？昨晚以一个新的面貌展现给大家看啊。嗯哼，那报名的人应该挺多的吧？特别特别多。我老公说那个报名表就跟雪片一样，花花的。雪片？你看看这比喻啊，真够古老。干嘛？嗯、但是，真正能进入正赛的就没几个人。正赛？那是什么比赛？嗯、你不打算报名参加？打算啊，我还想拉着陆星辰一起参加呢，但我一跟他提这个事儿，他就炸毛。什么毛病他、啊？我给你提个醒啊，风尚杯、尼基、车祸、妈妈，都过去那么多年了，对呀。他什么时候才能跨过这个坎儿啊？嗯，越快越好呗。但是你千万不能急啊，要慢慢来。
谁呀、啊？你怎么来了？来看看你有没有认真画图啊？有没有让我这个介绍人丢脸？画的怎么样？你来的正好，我有一件运动衫。那个领子那儿，我一直不知道怎么处理，你帮我看一下。嗯，您请。我跟你说，嗯嗯，你这样看起来，你不觉得这边有很大的问题吗？嗯嗯，对不对？比如说。嗯。闭上眼睛，转过去。这就是我们这种天才跟你这种恶货的差别啊！你就是经验比我丰富而已，我要是再多积累些经验，肯定比你厉害。那你要怎么累积经验啊？参加封上杯喽。你再说一遍试看看，我已经跟你说过了，不准。我们每个人都有不想面对的事情，但你不能一直逃避啊！你得学会面对。你就不想说点什么吗？我要说什么？说一说你妈妈的事情呢？早点休息吧，明天带你们好消息。你不去啊？严哥，那个破公司有什么好去的？哎，是我负责。这是我的名片，给您的资料，您先看一下，我们再聊。来，季总，看一下。谢谢。谢谢。陆设计师，这款联名设计也是出自您的手笔吧？我们上层领导啊。看了之后非常的满意，陆星辰呢也一直跟我说，您在这上面用了很多的心思。陆星辰一直跟我讲，您是非常资深优秀的设计师，而且呢是出自意大利的资深设计学院，在下一站 runway 当中，您还打败了非常资深的设计师刘大成。所以说，严哥有您呀、啊，我们真的特别放心，希望我们可以长久合作。感谢您，季总，谢谢。陆星辰，他还真是一个可敬的对手啊！确实，我也觉得他今天跟平时变化挺大的。我现在终于是知道了，你为什么那么喜欢他了。为什么呀？因为他嘴上很冷，心里却很暖。他这个人说话很刻薄，但是内心却是很善良的。你都快把他夸出花来了。我之前一直觉得我自己是一个独生子。
但是现在想想，突然多了一个哥哥，好像也挺好的。你这是打算跟他和解了吗？不能算是和解吧，因为毕竟我也没有怨恨过他。知道吗？在这个公司里，我对你是非常信任的。清楚了吗？可现在怎么样？着呢？现在情况怎么样？不的事儿啊，这事一塌糊涂，怎么就失败了呢？当初是你给我们分析了收购严格的好处和可能性。公司为了配合这个，配合这个收购计划，放弃了和其他品牌的合作机会。但现在，收购严格的这个计划突然就泡汤了。哎呀，公司的损失怎么办？你让我如何跟股东们解释啊 ？Sorry，Sorry， sorry, 我理解你，但这完全是个意外。意外？你当初是信誓旦旦的跟我们保证收购严格是十拿九稳，你现在说是意外？我会负全责的。几个亿，你负责得了吗？<笑>